ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നയൻത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദ വേൾഡ് ഹാസ് ഇനഫ് ഫോർ എവ്രി വൺസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ എവ്രി വൺസ് ഗ്രീഡ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോകം പര്യാപ്തമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ആർത്തിക്കനുസരിച്ച് ലോകം പര്യാപ്തമല്ല ക്യാൻ യു ഗെസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സെറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പിടികിട്ടിയോ എങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കോഴ്സ് കൂടെ പറയാം ബി ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു സി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാറുക ഈ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് പറയാം മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് അല്ലേ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അഹിംസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു അല്ലേ നോൺ വയലൻസ് സത്യവും സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ അഹിംസയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ഗാന്ധിജി നമുക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ലെ ലാളിത്യം ഹംബിൾനെസ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കുക പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇമേജ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ആൽബം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നമുക്കൊക്കെ പരിചയമാണ് അല്ലേ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് എന്റെ സത്യാന്വേഷണ കഥകൾ മരിയച്ചിഴൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അതിന് കാരണം യെസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പാഠമാണ് ടോൾ സ്റ്റോറി ഫാം ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയായ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കത് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ടോൾ സ്റ്റോയ് എന്നുള്ള പേരാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫേമസ് റഷ്യൻ റൈറ്ററാണ് ടോൾ സ്റ്റോയി ടോൾ സ്റ്റോയി ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സിംപ്ലിസിറ്റി വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാർ ആൻഡ് പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് കെറേനൈന നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം വക്കീൽ പഠനത്തിനായി ലണ്ടനിൽ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വക്കീൽ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നത് കറുത്ത വംശജരുടെ നാടാണ് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവരെ അടിമകൾ പോലെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്കും ഒരുപാട് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നല്ല ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തെറിയപ്പെട്ടു കാരണം കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെതിരെ ഒരു മാറ്റം വേണം അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കി അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിട്ടു ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം പേരിടാനുള്ള കാരണം റഷ്യൻ റൈറ്ററായ ടോൾ സ്റ്റോയി അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേര് ഈ ആശ്രമത്തിന് അദ്ദേഹം ഇടുന്നതും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം റിട്ടൺ ബൈ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയായ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം വാസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ആർട്ട് ബൈ ഗാന്ധിജി ഇൻ ട്രാൻസ്ഫാർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻ നയൻറ്റി ടെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ട്രാൻസ്ഫാളിൽ ഗാന്ധിജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ആശ്രമമാണ് ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം ഇറ്റ് ബിക്കേം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്
both kalan pan khan gandhi ji were highly impressed by tolstoy's writing tolstoy ude writing sil oru baad impressed aayittulla aalukalana gandhi ji kalan pan kum so they decided to name the farm after tolstoy adukonde thanne avara farm ne tolstoy enna peridugiyana the inmates of the farm were schooled by gandhi ji himself ashramathilulla അന്തേവാസികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നത് ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ആസ് ദ ഫാം ഗ്രോ ഫാം വളർന്നപ്പോൾ അതായത് അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് നെസസറി ടു മേക്ക് സം പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഫാമിലുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം എന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് തോന്നി അതായത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സൗകര്യത്തെക്കാളും കുറച്ചു കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് തോന്നി ദ വർ എമങ് ദീസ് ഹിന്ദു മുസൽമാൻ പാഴ്സി ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് സം ഹിന്ദു ഗേൾസ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് മുസൽമാൻസ് ഉണ്ട് പാഴ്സി ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ബോയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹിന്ദു ഗേൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഐ ഡി നോട്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് നെസസറി ടു എൻഗേജ് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ദം അവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറെ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഐ ഡി നോട്ട് തിങ്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നെസസറി അതൊരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അത് സാധ്യവുമല്ല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അത് സാധ്യമല്ല ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് വേർസ് ഗേൾസ് അവിടെ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ വിരളമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും പ്രത്യേകം ടീച്ചേഴ്സ് എന്നത് ഒരു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആൻഡ് ഈവൻ വെൻ അവൈലബിൾ ഇനി ആരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നൺ വുഡ് ബി റെഡി ടു ഗോ ടു എ പ്ലേസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈൽസ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ജോഹന്നാസ് ബേർഗ് ഓൺ എ സ്മോൾ സാലറി ജോഹന്നാസ് ബേർഗിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ സാലറിക്ക് അവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡി ആകുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല also we were certainly not overflowing with money adodappan thane njangalukku panathinte aadikkavum undayirunnilla and i did not think it necessary to import teachers from outside the farm adagondu thane farm ne porathu ninnu teachers ne irakkumadi cheyuga ennathu athyavashyamaanennu njan chindichilla i did not believe in the existing system of education nilavilulla vidyabhyasa sampradayathode enikku athra vishwasavum illayirunnu and i had a mind ende manasilulla aashayam ennathu to find out by experience and experiment the true system experience ludeyum parikshanathiludeyum true system te kandathuga ennadana adayathu gandhi ji ude manasilulla vidyabhyasam ennathu nilavilulla vidyabhyasa sampradayam alla marichu avar jeevithathinte aa parijayathiludeyum aa oru parikshanathiludeyum kandathuga ennadana only this much i knew that എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അണ്ടർ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ മാതൃകാപരമായ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളിൽ ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുഡ് ബി ഇമ്പാക്ടഡ് ഓൺലി ബൈ ദ പാരൻസ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദൻ ദ ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹെൽപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിരിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ അധ്യാപകരായാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നതാണ് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം വാസ് എ ഫാമിലി ഈ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം എന്നതൊരു കുടുംബമായിരുന്നു ഇൻ വിച്ച് ഐ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഫാദർ അവിടെ ഫാദറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു അതായത് ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം എന്നുള്ള ഫാമിലിയിലെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനം എനിക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സോ ഫാർ ആർ പോസിബിൾ ഷോൾഡർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ യങ് ആ ഫാമിലുള്ള യുവ മനസ്സുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ ചുമലിലായി കാരണം ഗാന്ധിജിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ഫാദർ ദ കൺസെപ്ഷൻ നോ ഡൗട്ട് വാസ് നോട്ട് വിത്തൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോസ് ഈ ആശയ രൂപീകരണത്തിന് അതിൻ്റേതായ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതായത് ഗാന്ധിജി പുതിയൊരു ആശയമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ യഥാർത്ഥ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അതിൻ്റേതായ 
കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഓൾ ദി യങ് പീപ്പിൾ ആശ്രമത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ ഹഡ് നോട്ട് ബീൻ വിത്ത് മീ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ല സിൻസ് ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവർ എൻ്റെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു ദ ഹാഡ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവിടെയുള്ള യങ് പീപ്പിളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായത് അവർ വ്യത്യസ്ത കണ്ടീഷനിലും വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടുകളിലും ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് ദേ ഡി നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം റിലീജ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റിലീജ്യൻ മതക്കാരുമാണ് അതായത് ഒരേ പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരല്ല വ്യത്യസ്ത തരക്കാരും വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടിലും വളർന്നവരാണ് ഈ ആശ്രമത്തിലുള്ളത് ഹൗ കുഡ് ഐ ഡു ഫുൾ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ യങ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ യങ് പീപ്പിളിനോട് പൂർണ്ണ നീതി പുലർത്തുക ദസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ്ഡ് ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്തരം ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഐ അസ്യൂംഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് പാറ്റർ ഫെമിലിയാസ് ആ ഫാമിലിയുടെ ഹെഡ് അതായത് ഫാദർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താൽ പോലും ഞാൻ അത് നിർവഹിച്ചാൽ പോലും ഈ യങ് പീപ്പിളിനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ നീതി പുലർത്തും ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിലും മതങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെയാണ് ആ ആശ്രമത്തിലുള്ളത് ഇവരെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഫാദർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തം ഗാന്ധിജിക്ക് വഹിക്കേണ്ടതായുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പേറ്റർ ഫാമിലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെയിൽ ഹെഡ് ഓഫ് എ ഫാമിലി ഓർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അതായത് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും തല മുതിർന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം ഹെഡ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഗാന്ധിജിയുടേതായ ഒരു ആദർശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ബിളിയോട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ് വാസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ വെൻ വെൽത്ത് ഈസ് ലോസ്റ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനില്ല വെൻ ഹെൽത്ത് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സംതിങ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു വെൻ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോസ് ഓൾ ഈസ് ലോസ്റ്റ് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂവർ ദ ഇൻമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാമിലുള്ള അന്തേവാസികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ദ ഇൻമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാം വേർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ് വ്യത്യസ്ത മതക്കാരായിരുന്നു ദ വർ ഹിന്ദുസ് മുസ്ലിംസ് പാസീസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് വൈ കുഡ് ഇൻ ഗാന്ധിജി അപ്പോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഹി കുഡ് ഇൻ അപ്പോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് അതിനുള്ള കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് വെർ അൺ അവൈലബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിനെ അവിടെ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ വിരളമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇവൻ വെൻ അവൈലബിൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ തന്നെ നൺ വുഡ് ബി റെഡി ടു ഗോ ടു എ പ്ലേസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈൽസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ജോഹന്നാസ് ബേഗ് ജോഹന്നാസ് ബേഗിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈൽ അകലെ ദൂരത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആരും തന്നെ റെഡിയല്ല ഓൺ എ സ്മോൾ സാലറി വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് അപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ഇത്രയും ദൂരെ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും തന്നെ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡി നോട്ട് ഹാവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഗാന്ധിജിയുടെയൊക്കെ അടുത്ത് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും വളരെ കുറവുമായിരുന്നു നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാരണം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് തേർഡ് വൺ വൈ ഡിഡ് ഗാന്ധിജി റിഗാർഡ് ആസ് ദ പ്രോപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രോപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് യഥാർത്ഥ അടിത്തറ എന്നത് കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം ഹി റിഗാർഡഡ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ആസ് ദ പ്രോപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കറേജ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഹെമ്പിൾനെസ് ഗ
സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ക്യാഷ് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഗാന്ധിജി വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഫാദർ ഫിഗർ ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ടോൾ സ്റ്റോയി ഫാമിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ഗാന്ധിജി യൂസ്ഡ് ഹിസ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ആസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് പറയാം Describe what made Gandhiji start the Tolstoy farm. Write a paragraph. Gandhiji, Tolstoy farm, start the Chayyanullah Akkaranam. What is it? Now, we are going to talk about the class. At the time, we have been able to do a lot of work in the South Africa. The British people are in the South Africa. That's why they are in the South Africa. They are in the South Africa. Black people are in the South Africa. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഇവരുടെ ഈ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ആശ്രമം രൂപീകരിക്കുകയും ടോൾസ്റ്റോയി ഫാം എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ഓക്കെ ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുകൂടെ എൻറിച്ച് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന്